सब्सक्राइब करिए एस आर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसा मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईसी इंजन्स के बारे में एक भाई का कुछ टाइम पहले मेरे पास कमेंट आया था कि आप स्क्वायर इंजन ओवर स्क्वायर इंजन और अंडर स्क्वायर इंजन को एक्सप्लेन करिए और ये टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपको समझाने के लिए ये वीडियो डिवाइडेड रहेगी दो पार्ट्स में जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा छोटे छोटी तरीके से समझाऊंगा टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा जिससे कि आपके समझ के बाहर जाने लगे हैं सब चीज़ें सबसे पहले मैं ये मान रहा हूँ कि आपको इंजन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो अपन बात करेंगे सबसे पहले आई इंजन के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है उसके बाद अपन सीधा आ जाएंगे स्क्वायर ओवर स्क्वायर अंडर स्क्वायर इंजन पर एक फोर स्ट्रोक आईसी इंजन चार स्ट्रोक्स में कंबर्शन कंप्लीट करता है टू स्ट्रोक पर अपन नहीं जाएंगे टू स्ट्रोक का एक एग्जांपल दे देता हूं जैसे आप यामा आर एक्स हंड्रेड देख लेंगे यामा आर डी थ्री फिफ्टी देख लेंगे काइनेटिक हॉन्डा एक स्कूटर आती थी वो टू स्ट्रोक रहती थी जो अभी अपन करंटली यूज करते हैं वो फोर स्ट्रोक स्कूटर्स रहती हैं या फोर स्ट्रोक व्हीकल्स रहती हैं फोर स्ट्रोक इंजन वर्क करते हैं वो चार स्ट्रोक में एक कंबर्शन साइकिल को कंप्लीट करता है इंजन ऐसे वर्क करता है जैसा कि आपको ये इमेज में अभी दिख रहा है इमेज में कुछ इस टाइप से कि एक पिस्टन है बीच में जो जिस पे मैं लिखा हुआ है पिस्टन तो पिस्टन जो लिखा हुआ है वो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है और उसके नीचे लगी एक क्रैंक शाफ्ट जो कि पिस्टन के ऊपर नीचे जाने वाले मोशन को टू एंड फ्रो मोशन को रोटेशनल मोशन उसको बोल सकते हैं उसमें कन्वर्ट करती है और वो रोटेशनल मोशन अपनी गाड़ी के गेयर बॉक्स और व्हील तक आ जाता है अब जो पिस्टन के ऊपर आपको दिख रहा होगा वो होता है कंबशन चैम्बर वहां पर क्या होता है कि स्पार्क प्लग रहता है स्पार्क प्लग जो रहता है वो उधर ही फ्यूल आता है कंबशन चैम्बर में और स्पार्क प्लग उस फ्यूल को इग्नाइट करता है जब उस फ्यूल को इग्नाइट करता है तो वहां आग जलती है और वहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है जिस वजह से पिस्टन जो है वो नीचे थ्रो हो जाता है ऊपर से ऊपर से जैसी पिस्टन नीचे आता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमती है और पिस्टन नीचे से वापस ऊपर जाता है तो कंप्रेस हो जाती है गैस उसके बाद नीचे आता है तो एक्सपैंड होती है और इस तरीके से कुछ पावर प्रोड्यूस होती है और चौथे स्ट्रोक में जो है एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं इस तरीके से एक फोर स्ट्रोक इंजन काम करता है जैसा कि आपको आप समझ में आ गया होगा कि पिस्टन को क्या है कि जो अंदर फ्यूल ऊपर जल रहा है पिस्टन के वो पिस्टन को नीचे थ्रो करेगा पिस्टन वापस ऊपर आएगा और पिस्टन जैसी ऊपर आएगा तो फिर वो नीचे थ्रो करेगा कुछ इस टाइप से जो है ऐसे आपकी साइकिल चलती रहती है तो ये होती है इंजन की वर्किंग की पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है और जो क्रैंक शार्ट है वो रोटेशन कर रही है और जो ऊपर जो है उसके फ्यूल जल रहा है अब पिस्टन जो स्ट्रोक मारता है आपने अक्सर देखा होगा कभी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बोर और स्ट्रोक लिखा आपको नजर आएगा तो जो पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है उसकी लेंथ कितनी है वो है स्ट्रोक जो कि कंपनी मेंशन करती है अपनी गाड़ी का इंजन बनाते टाइम ब्राउशर में भी मेंशन रहता है और वेबसाइट पर भी सिलेंडर वॉल्स का डायमीटर जो है वो डायमीटर को अपन बोलते हैं बोर यानी कि कितना बोर है पिस्टन का अब आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ लोग कहते हैं ओवर कर दिया इंजन इंजन बना है और इंजन में नया ब्लॉक नहीं डाला इंजन को बोर करवाया है तो क्या करते हैं कि जब इंजन की सिलेंडर वॉल्स खराब हो जाती हैं तो उसे बोर करवा के चिकना करवा देते हैं जिससे बोर जो है इंजन का बढ़ जाता है और लोग कहते हैं पोर्ट करवाया इंजन पोर्ट करवाने का मतलब भी ये रहता है कि पावर जो है इंजन की वो बढ़ जाती है क्योंकि पिस्टन का बोर घिस सिलेंडर वॉल्स को बढ़ा देते हैं और उसमें बड़ा साइज का ओवर साइज पिस्टन लगा दिया जाता है यहाँ तक हो गई अपनी बोर और स्ट्रोक की कहानी खत्म ठीक है स्ट्रोक यानी कि पिस्टन कितना लंबा ऊपर नीचे तक चलेगा और बोर यानी कि पिस्टन की चौड़ाई डायमीटर तो जो पूरा ओवर स्क्वायर अंडर स्क्वायर और स्क्वायर इंजन है उसकी कहानी निर्भर होती है पूरी बोर और स्ट्रोक पर जिसको अपन बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोर स्ट्रोक रेशो अब सीधा अपन आईसी इंजन के टाइप्स पर आ जाते हैं वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए तो बड़ी लंबी वीडियो में भी आपको मजा आएगा तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी मैं ज्यादा टेक्निकल वे में नहीं जा रहा हूँ जो कि इंजीनियर्स जितना जाते हैं अब यहां पे आ जाते हैं इसके तीन टाइप्स अंडर स्क्वायर ओवर स्क्वायर और स्क्वायर इंजन ठीक है अंडर स्क्वायर इंजन को आप बोल सकते हैं लॉन्ग स्ट्रोक इंजन यानी कि इस इंजन में स्ट्रोक लंबा होगा और बोर छोटा हो जाएगा अंडर स्क्वायर यानी कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन ओवर स्क्वायर यानी कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक छोटा हो जाएगा पिस्टन कम ट्रेवल करेगा और बोर जो है पिस्टन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा और स्क्वायर इंजन जो होते हैं उसमें बोर और स्ट्रोक का रेशियो जो है वो वन एस टू वन का यानी कि एक तरीके से इक्वल हो जाएगा इतना टेक्निकल जाऊंगा तो शायद हो सकता है ना समझ में आए तो स्क्वाय
और वो इसलिए कम होता है क्योंकि एक तो स्ट्रोक लेंथ और बोर लगभग लगभग बराबर रहता है और जो सिलेंडर और पिस्टन है और क्रैंक के बेयरिंग्स हैं उन पर स्ट्रेस कम रहता है तो इस वजह से स्क्वेयर इंजन्स को थोड़ा ज़्यादा रिलायबल माना जाता है और जो भी कन्वेंशनल अपन व्हीकल्स चलाते हैं जैसे कि आप यामा एफ देख लेंगे होंडा यूनिकॉर्न देख लेंगे और कार्स में भी जो आपकी पेट्रोल इंजन में जो कन्वेंशनल जो डेली यूज़ वाली व्हीकल्स रहती हैं उनमें ज़्यादातर आपको स्क्वेयर इंजन देखने को मिलेंगे अब आते हैं अंडर स्क्वायर इंजन जिसमें लॉन्ग स्ट्रोक मिलेगा पिस्टन को और पिस्टन की जो है चौड़ाई बोर छोटा होगा अब ये जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हैं इनको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन भी बोलते हैं और अंडर स्क्वायर इंजन भी बोलते हैं तो ये जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन रहते हैं इनकी कहानी ये रहती है आपने रॉयल एनफील्ड बुलेट देखी है बुलेट में थम पाता है और आपके बुलेट में डुग 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 ऐसे थम पाता है तो ये जो डुग 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 थम पाता है आप ये अगर आप स्क्वेयर इंजन में करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक लेंथ छोटी है पिस्टन के कम्बर्शन पिस्टन कम ट्रैवल कर रहा है और जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है उसमें पिस्टन ज्यादा ट्रैवल कर रहा है अब जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है सीधा उसके प्रोज एंड कॉन्स पर आ जाते हैं लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक लंबा रहता है किसी को पता होगा टॉर्क टॉर्क जो रहता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला उसका तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ गई है तो टॉर्क जो है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हाईली टॉर्की इंजन रहते हैं जो डीजल इंजन देखे होंगे अक्सर कोई जो ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट होगा उसे ये पता होगा डीजल इंजन बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं इसलिए वो ट्रक्स और बड़े हैवी व्हीकल्स में यूज़ होते हैं डीजल इंजन लॉन्ग स्ट्रोक इंजन रहते हैं इनका ये फायदा है कि टॉर्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं यानी कि हैवी लोड्स को कैरी कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट का वेट कितना ज़्यादा है तब भी वो गाड़ी जो है क्लच पावर उसकी बहुत ज़्यादा है यानी कि टॉर्क और पिकअप काफ़ी अच्छा है गाड़ी का ठीक है अब जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें स्ट्रोक लंबा हो जाएगा बोर छोटा हो गया अब ऊपर से बोर छोटा हो गया तो सिलेंडर हेड भी कंपनी को छोटा करना पड़ेगा और सिलेंडर हेड छोटा करना पड़ेगा तो जो वैल्व्स का डायमीटर है वो भी छोटा करना पड़ेगा जहां से पेट्रोल अंदर जाता है और एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकलती है उसे कहते हैं वेल्व ठीक है वो ऊपर कैम से चलते रहते हैं तो वेल्व भी आपको छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि बोर छोटा है पिस्टन का तो जब वेल्व छोटे कर देंगे आप तो फ्यूल जो है अंदर जाने की ज्यादा जगह नहीं रहेगी इंजन में तो जब फ्यूल अंदर जाने की जगह नहीं रहेगी तो इंजन पावर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इसलिए रॉयल एनफील्ड में टॉर्क ही होता है इंजन लेकिन तेजी नहीं होती इंजन में एक्सिलेशन नहीं होता क्यों क्योंकि यह लॉन्ग स्ट्रोक इंजन रहता है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का ये भी लोग बोलते हैं रॉयल एनफील्ड पे से नहीं बोल रहा है किसी ब्रांड पे से नहीं बोल रहा है इंजन के टाइप्स पे बता रहा हूँ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन को टेक्निकली लोग ये भी बोलते हैं कि जो इंजीनियर्स रहते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये इनमें वेयर एंड टेयर ज्यादा रहता है पिस्टन को सिलेंडर वॉल्व से ज्यादा घिसना पड़ता है फ्रिक्शनल लॉस इंजन में ज्यादा रहता है स्ट्रोक लंबा रहता है पिस्टन को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है इसलिए इसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है ये इसे ज्यादा आप रिलायबल इंजन नहीं मान सकते अब आ जाते हैं अपन ओवर स्क्वेयर इंजन पर ओवर स्क्वेयर इंजन का मतलब यह रहता है कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन छोटा स्ट्रोक होगा बोर बड़ा हो जाएगा पिस्टन का साइज बड़ा हो जाएगा पिस्टन को ट्रैवल कम करना पड़ेगा इनको हाईली रिलायबल इंजन माना जाता है सबसे ज्यादा रिलायबल स्क्वायर होते हैं उसके बाद रिलायबल ये होते हैं आपके ओवर स्क्वायर इंजन ओवर स्क्वायर इंजन को हाईली रिलायबल माना जाता है के में आपने देखा होगा एक्सोलेशन बहुत 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 फास्ट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि के में आप कभी बोर और स्ट्रोक लेंथ देखना जाके तो उसमें आपको जो है स्ट्रोक छोटा मिलेगा शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है वो और बोर बड़ा मिलेगा बोर बड़े होने की वजह से वो पावर काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है और के में आपने देखा होगा लो एंड टॉर्क में मजा नहीं आता यानी कि लो एंड टॉर्क उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता क्लच फील उतना ज्यादा तेज नहीं होता के में क्योंकि वो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन रहता है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में पिस्टन कम ट्रेवल करता है छोटा स्ट्रोक होता है और बोर जो है वो बड़ा हो जाता है बोर बड़ा कर दिया तो इंटेक वेल्व भी बड़े हो जाएंगे इंटेक वेल्व बड़े हो जाएंगे तो फ्यूल ज्यादा आ जाएगा फ्यूल ज्यादा आएगा तो एक्सलेशन अच्छा होगा और यहीं पे आपको एक तरह से नुकसान हो जाएगा वो है कि आप यहाँ पे माइलेज अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे के में आपने देखा होगा माइलेज आपको अच्छा नहीं मिल पाता है जो या जो भी परफॉर्मेंस बाइक रहती हैं परफॉर्मेंस बाइक्स में शॉर्ट स्ट्रोक इंजन ही यूज किए जाते हैं क्योंकि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन लाइट वेट होते हैं थोड़े उसमें स्ट्रोक लेंथ आपको बढ़ानी नहीं पड़ती तो इंजन बड़ा नहीं होता इंजन साइड में आप सिलेंडर्स बढ़ाते जाएं तो छोटा रहता है इंजन जैसे कॉम्पैक्ट साइज आप बना सकते हैं इंजन का माइलेज अच्छा नहीं देता शॉर्ट स्ट्रोक इंजन पावर आपको बहुत अच्छी देता है रिलायबिलिटी बहुत अच्छी देता है क्योंकि पिस्टन कम ट्रैवल करता है तो
ये इनमें लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है आपको क्योंकि पिस्टन में बोर और स्ट्रोक की लेंथ लगभग लगभग सेम रहती है तो आपको लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है यानी कि पिकअप आपको इन गाड़ियों में अच्छा मिल जाता है और जो बोलते हैं ना मिड रेंज परफॉर्मेंस मैंने बोला होगा रिव्यू में मिड रेंज परफॉर्मेंस यानी कि ऐसा रहता है कि आप हाई आर आप लो आर पर भी एकदम पिकअप इसमें गेन कर सकते हैं यानी कि आप यामा एफ जी होंडा यूनिकॉन इस टाइप की गाड़ियाँ चलाएंगे तो आप फिफ्थ गियर भी डाल देंगे और तीस की स्पीड पे भी होगी गाड़ी तो वो नॉक नहीं करेगी और आप उसमें एक्सेलरेट करेंगे तो वो चलने लगेगी स्पीड पकड़ लेगी स्टॉल नहीं होगा इंजन तो ये होता है स्क्वायर इंजन का फायदा और स्क्वायर इंजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं उसके बाद अंडर स्क्वायर इंजन ओवर स्क्वायर इंजन रिलायबल रहते हैं और उसके बाद आपके अंडर स्क्वायर इंजन रिलायबल होते हैं तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दे दी होंगी कि मैंने टेक्निकली ज़्यादा नहीं गया मैं ज़्यादा टेक्निकल वे में चला जाता बोर्ड स्ट्रोक रेशो ये सब समझाने लगता तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी हो गई है बाकी आपको वीडियो अगर पूरी देखी है आपने तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा और आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ गई होगी अगर आपको नॉलेज बढ़ा हो मेरे चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ना पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा पर कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं पसंद आई बस मैंने इतने आराम से समझाया इस लैंग्वेज में जो जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है तो आई होप सो आपके समझ में आ गया होगा सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज और हाँ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो आप वहाँ पर भी मुझसे फॉलो करके बात कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो वहाँ वहाँ पर पूछ सकते हैं